يقول يا أيها الوحي اقرأ باسم من قتلوا باسم الورود التي في مطلع العبق عندما تخوض الشعوب تحديات كبرى لا بد أن تنتج أدبا على قدر هذه التحديات وهذا ما يحاول فعله قائل هذه الأبيات يحاول أن يكتب بلسان أهله ويخاف ارتباك يد قد حولت حلما لكن أصابعها تاهت بمفترق هو الذي سار فوق الماء في ثقة يقول إني بغير الماء لا أثق الشاعر محمود الطويل لذات الجوع تأخذنا المنايا لنصلب مرتين على المرايا لذات الجوع تأخذنا المنايا لنصلب مرتين على المرايا لننفى مرتين بدون زاد لنفرح حينما ندعى ضحايا لتأكلنا حكايانا ونسعى نعلم غيرنا جوع الحكايا لنعرى قبل فردوس محال لنلبس ما يزيد من الشظايا لنعلم أن وحيا لم يزرنا قصاص نحن والدنيا خطايا نحاول أن نكون بلا سماء لأن الله لم يرضى الهدايا على جوع المخيم قد ولدنا ليشبع آخرون من القضايا كأن الغوطتين بلا هواء كأن الزرع لم يعرف مضايا لنا جوع لنا غرق طويل وبرد يستريح على الحنايا لنا صوت القذائف صوت أم يكنسه فيعلق بالزوايا لنا صمت المراقب حين نبكي يحاسبنا على سوء النوايا قبيل الموت يغدو الطفل كهلا فيسرق موته منا الوصايا كأني قد ولدت أبي وأمي وأغرى الموت شيبي في صبايا أحاصر مرتين يجوع قبر ولم يرضى ولم أرضى ولم يرضى سوايا سنبقى جائعين سنبقى جائعين فلا تلوموا بقايانا ستجعلكم بقايا السلام عليكم ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من آب 2013 أعتقد أن التاريخ محفوظ لدى الكثيرين لن أتحدث عن من قتلوا بالسلاح الكيماوي سأتحدث عن من نجا لن أتحدث عن من قتل بالبراميل المتفجرة سأتحدث عن من نجا لن أتحدث عن من قتل تحت التعذيب سأتحدث عن من نجا حتى الآن لن أتحدث لن أتحدث عن من قتل تحت الحصار جوعا ومرضا وبردا سأتحدث عن من نجا حتى الآن كل الذين نجوا لا يعنيهم أي حل إن لم يبدأ بمحاسبة نظام الأسد على كل الجرائم التي ارتكبها ومحاسبة كل من أوغل بدمائنا عندما يشعر الناس أن أحدا قد انتصر لأجلهم وأن العدالة تنصفهم يبنون وطنا حرا عزيزا عادلا ولا يتحولون إلى قنابل موقوتة لا ندري أين ومتى ستنفجر إن العدالة حق لهذا الشعب وليست مطلبا 
لأن ثورته ثورة حرية وكرامة وليست ثورة جياع ليست أزمة سياسية ولا حربا طائفية ولا صراعا على مناصب إنها ثورة شعب أبى إلا أن ينتصر في البدء كان الطفل يرسم حلمه فوق الجدار في البدء كان الخوف نارا فرغ الجندي مخزنه بنا فصار صبر الناس نار كنا نغني قرب ألحان القذائف وسط ضحكة خائفين وفوق أنغام الحصار كان الهواء محملا بالموت لا بالأكسجين نام كل الجائعين ولاعب الموت الصغار كانت غيوم بلادنا مملوءة بالقتل تمطر بين برميل وبرميل ترى وطنا كلغم جاهزا للانفجار في شرفة البيت المدمر جدة قالت بلهجتها لطيار سيلقي مهما قصفت ودمرت ما بتنخرب هالدار حيطانها عش بعشق والسقف شو خبى حكي واسرار ملعون بيك يا ولد ما بتنقصف هالدار لا حل للمأساة إلا حين تعتذر الرصاصة من دمي لا حل للمأساة إلا حين تعتذر الرصاصة من دمي سيظل يرعف جرحنا حتى نحاسب كل أنواع الرصاص لا حل للمأساة إلا حين ينتصر الذين بسجنهم دفنوا وكانوا يرسمون الشمس سرا يحلمون بأمهم صلت لفجر سوف يأتي بالخلاص لا حل للمأساة إلا حين يعلم حاكم أن العدالة سوف تنصر طفلة قتلت تحاكمه أمام جميع من قتلوا اشتياقا واختناقا حين يعلم أن جوع الناس يأكله وأن الناس منتصرون حتما لا مناص لا حل للمأساة إلا حين نعلم أن كل دمائنا ليست تجف بلا قصاص شكرا 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 جزيلا للشاعر محمود الطويل